Can you tell us exactly how many new ICU beds were added with the 500 billion? If I must give you an honest answer, from that stage last year until now, the number is very low. Not in the stars in private hospital, but there is a big support for you. And that's why I'm done. The regering can have said, man, I'm good. I'll go to the flag five and parking do. But that will then the gesundheid stelsel and gereedheid to bring it just om dit te doen. So in other words, what you're saying is they they've cost lives. But now tell me, what do you mean by active cases? Your active cases is work basis. So that that is what the poll volgens the aantal active cases wat direct dier die land was. Daarvan af word dan afgetrek jou totale aantal sterftes en dan jou totale aantal personen wat herstel het en dit gee dan vir jou die, die actieve gevalle. So op hierdie stadium het ons tans een herstelkoos van 95. Die saak wat ons sê dat die inperkings is, is net te loos. Um, we yeah. dien geen doel op hierdie stadium nie, want ons kan geen sin sien dat die inperkings enige positieve bijdrage gelever het tot die bekamping van die coronavirus nie. In teendeel, ek denk dat dit meer skade gemaakt is goed op die inhoud. So what percentage of, let's say, we the active case is currently 38,000. Yeah. So yeah. How many of those would be in hospital? No, that's difficult to say. We haven't received that numbers yet, so we don't know at this stage. But isn't that um, important for you, you as a portfolio committee, to understand exactly how many are actually in hospital? When the government's been telling us that hospitals are full, is it because the whole hospital is full? Or is it just that allocation that was made to COVID-19? And what percentage of hospital beds were allocated to COVID-19? It is now, now, the government says that every time for the public the hospital is full. Yeah. And it is also why I in November last year said that we need to visit the hospital. Because I don't believe what the Minister of my own case said about the hospital is full. Because it has been a long time ago. You are in the middle of Vlak 3 now, where the cyber is very high. Het ons die hospitale nou gaan besoek in Pietermarisburg, Durban en selfs hier in Gauteng ook. Yeah. Ons was by yeah. Tembisa, Charlotte, maar sê ek het toe was in elk geval, maar ons was by Kopanong hospitaal, alle ander goed. Ek kan vir jy sê, die sale was nie eindelijk vol gewees. Het ons, het ons honderde miljarde rande sy, sy nieuwe toerusting sien staan, wat toegesluit is in lokaal, wat toegeken kon gewees het aan ander hospitale, recht hier Gauteng, wat juist gesikkel het, omdat hulle nie toerusting het. Ons, ons vraag elke keer die cijfers van die ministerie aan, En dit vat maande voor die cijfers waar ons as portofiele komitee uitkom. So ons sikkel om ons oorsig rol uit te oefen. Maar ons doen dit toch in terme op die manier moendlik soos wat ons moendlik kan om die grond dit van ons vereis as, as lede van die parlement. So in other words, what you're telling me is that currently we have a system where a committee which is attached to the president is making decisions based on overpopulation of beds and everything and setting levels of lockdown with no information. What information are they using to set these le levels? As that the Portofilio Committee of Gesundheid has no responsibility in the Ministerial Advice Committee, not one of us, um, LPS and the uh, Portofilio Committee, is responsible for the Ministerial Advice Committee. Wat eindelijk moest gebeur het, wat so William McKeesie altyd in die begin van Laaser gedoen het. Oud-minister McKeesie het so aangegaan en dan het hy, hy het al hoe minder en minder en minder begin al. Tot en met oktober Laaser, toe hy weer voor ons kom met die verskyn en sê, maar hy gaan nou vanavond een regulatie voorstel vir die ministeriële advies kom met die, dat hy as minister van gezondheid alle mag moet hee, alle mag moet hee. And what as a portfolio committee are you doing about the fact that we have a totalitarian system in place at the moment? Um, ons is vrys van plus, het la, ons laaser rees tot die, tot die hoge gewend yeah. om van die ramp, om die ramp, ramp toestand te stop en om van hom ontsla te raak. Die leier yeah. van die vrys van plus, Dr. Pieter Groenewald, het ook een private members bal ingehandig by die parlement wat die ramp, die ramp bestuurswet die altemaal so verander en ons hoop die wet gaan goedgekeerd word wat die totale macht van die regering en die ad ministeriele advieskomitee tans in sy hande het, heeltemal gaan verwater dat die parlement um, totale insaam in die ramp toestand gaan doen. What is the phrase Frans uh, uh, outlook when it comes to the vaccine passport? Kom ek sê vir jou, ek het die regering reeds op 3 september in die media en die ministerie tydens die portofiele komitee vergadering gewaarski en gesê, en stofpaspoorte kan nie een inrichting straat wees wat die regering wil inneem. Dit sal baie gevaarlik wees om dit te doen. Ek kan nie verwacht dat een man kom by een rekbestadium soos Loftus 
die ene het sy inenting gekree, laat hem toe met die ander man, wat net so groot ondersteuning is, het nou nie sy inenting gehad nie, op grond van sy eie vrye kees, wat ja. hy uitgeoefen het. Ons moet nie dit in die oog uitverloor. Sy eie vrye kees, wat hy uitgevoer het, en jy wil hom nie toelaat. Maar die ouwe wat nie sy inenting gehad het, moet jy natuurlijk toelaat op grond van die COVID-19 toets, uh, negatieve toets, wat nie ouwe is 72 eers nie, wat hy, dan moet, wat hy kan lewe. Ek meen, dit sal net meer as rechtvaardig wees, om dit te doen. En selfde met restaurante, vliegtheaters, enzovoorts, enzovoorts. At what cost though? Is ook... <coughs> at what co- ja, at whose cost though? At whose cost? Because you're talking about uh, a rapid test costing you 400 rand. So, I mean, you're talking about uh, undue pressure being put on a person financially again, because every time he wants to go and to a major event or as we saw that happened in Zimbabwe wants to go to church or you know any of the I mean the guys basically going to go for a this 400 rand test each and every second day and let's let's admit it it's a test that's already been shown to to give false positives and false negatives and all these sort of things I mean this is, this is a very moeilijke situasie jy gaan nie wen wen bare oplossing kry vir beide kante ons kan dit maar vergeet elke persoon moet die vrye kese gegin word om die eindstof te neem of om het nie te neem niemand kan gedoen word om het te neem en niemand kan gedoen word om het ook nie te neem is baie, ek sien is een baie lelike ding wat thans in, in, ons, in ons gemeenskap het begin ontstaan en dit is nou mense wat ingeënt is teen oor mense wat nie ingeënt is nie en die twee gruip na in my kaart. As the phrase front, are you aware of the permutation that are, that are taking place in the rest of the world? Ons sê vir jou, ons is phrase front plus sal enige aksie teenstaan soos het ons sedert die begin van die inperkings gedoen het yeah. wat, en wat ons nog steeds doen, wat ons sien een negatieve uitwerking, nie net op die bevolking van Zuid-Afrika gaan heen, maar ook op ja. Zuid-Afrika as geheel gaan heen. Ons het gesien, dit is waarom ek vir die minister gewaarskeet, want vir ons sê, jy gaan groot opstande veroorzaak, as jy dit wel gaan doen. Enige ding wat de regering misbruik, is natuurlijk, kan leid tot die skening van mensrechte, en daarvoor moet ons baie versichtig. Why is the vaccine being touted as the only solution? Het is moeilik om te sê, maar ek dink nie die, in, die eindstof is die enigste bekamping van die virus nie. Ek dink toch, alles, ja, soos ek sê, sê alles moendlik moet gedoen word, om hierdie ding uit te roe. En wetenskapelik is in die wereld, het binnen 9 maanden gekom, met die type van die eindstof, en gesê, maar goed, kom ons straal even erger nou, ons kyk hoe gaan die ding uitspeel, en ek, met nou maar, ek dink die hele wereld is thans proef toe nie nou. Exactly what you're saying there. We're, we're, we're guinea pigs at the moment. Yeah. Yet now the government wants to force vaccines by saying you have to have a vaccine passport. I mean, we seem to be pushed in a direction uh, by a small little group of people, because it is a small group of people that are currently making the decisions. It's a committee that sits next to the, the presidency that is currently making these decisions. And we've been, we've been pushed by the small little group of people uh, to take something that is still being tested, because I mean, even even uh, the, the vaccines that have gotten full approval now, have gotten full approval subject to testing when it comes to myocarditis and all these sort of things. As ons die regering was, kan ek nou vir jou sê, so dit rechtig nie so uitgespeel het. Dus ieder en elk van ons moet toch doen wat ons kan doen, om verandering te weeg te breng, en elke bykie help. Ladies and gentlemen, today is going to be another another interesting uh, debate I think that we're going to have. We, we are going to be speaking to uh, Mr. Van Staden from the Freyd's Front. He's a member of parliament here and uh, he's in charge of the, uh, hel- he's on the health portfolio committee. He's in he's in charge of Freyd's Front's uh, uh, health, debar- well, health portfolio. Um, I think that what we're going to learn today is going to be of extreme interest and, and it's going to be very important uh, to understand what is going on in government uh, when it comes to uh, not only COVID but the, the overall picture when it comes to government and when it comes to our health. Um, don't miss this one. This one is it.